ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಯ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನದ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಎಂಬ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿದೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬ ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪೊಲಿಟಿ ಸೆಷನ್ಸು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕ
it shall be the duty of the union to protect every state against the external aggression and internal disturbance ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರಳವಾದಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸನ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಕೈನ ಎತ್ತುತ್ತಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಟಿಂಗ್ ಈ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಓಟ್ ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಬೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪೀಪಲ್ ಉ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೂರು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಮಾಡಿರು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೈಪ್ಸು ಇದೊಂದು ಸಪರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಐವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ದು ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ 
ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೋರ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಅಲಾಕ್ ಇಟ್ ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಓನ್ಲಿ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದು ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದ ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನಾನು ಈಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಸಭಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾರ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಓಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೆನ್ ವೋಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐವತ್ತೇಳನೇದು ದ ಪವರ್ ಟು ಎನ್ ಲಾಜ್ ದ
ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ವೈಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ನೀವು ಕಮಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ದು ಎ ಸಿ ಡಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದೋಣ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪೊಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮ್ ಹೊಸದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ರೀಶಫಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾ ಅದೇನು ರೀಶಫಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಟು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಈ ಥರದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಮಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಡಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅರವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್